வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வாரா வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாம எதை பத்திங்க பேச போறோம் எந்த எண்ணங்களை நாம் உணர்வு பூர்வமாக சிந்திக்கின்றோமோ அது நிச்சயமாக நடக்கும் இதுல ஒரு வார்த்தையை நீங்க உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் உணர்வு பூர்வமாக இதை பத்தி நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஏன்னா உணர்வு பூர்வமாக சிந்திக்கும் எண்ணங்கள் மட்டுமே உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இதை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பிள பாப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்தி நிறைய பேர் அஃபர்மேஷன் எழுதுறாங்க அதுக்கப்புறம் அஃபர்மேஷன் கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் விஷுவலைசேஷன் அதாவது கற்பனையும் பண்றாங்க இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க உணர்வு பூர்வமாக செய்ய வேண்டும் நம்ம வந்து அஃபர்மேஷன் எழுதும் போது நீங்க எனக்கு வீடு வேண்டும் எனக்கு வீடு வேண்டும் எனக்கு வீடு வேண்டும் அப்படின்னு எழுதுவதில் அர்த்தம் இல்லைங்க அதில் ஒரு உணர்வு இருக்க வேண்டும் உணர்வு பூர்வமாக எழுதணுங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னோட வாழ்க்கையில் முதல் முப்பது ஆண்டுகள் நான் வந்து கூச்ச சுபாவமான ஆள் பேசுறதுக்கே எனக்கு பிடிக்காது அப்படி இருந்த நான் முதல் முதலாக ஒரு மேடையில் பேச போகிறேன் மேடையில் பேசுறதுக்கு முன்னாடி பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை நான் முழுமையாக ஃபாலோ பண்ணேங்க அஃபர்மேஷன் சொல்லும் போது உணர்வு பூர்வமாக சொல்லுவேன் எப்படின்னா முப்பது வருடங்களாக பேசாமல் இருக்கும் ஒருவன் மேடையில் நூறு பேருக்கு முன்னாடி பேசும்போது எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்கும் அதை வெற்றிகரமாக பேசி முடித்த பிறகு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியான உணர்வுகளை அந்த அஃபர்மேஷன் சொல்லும் போது எனக்குள்ள நான் கொண்டு வருவேங்க இப்பவும் கூட அதை நான் நினைக்கும் போது அந்த மகிழ்ச்சியான உணர்வுகள் என் உடல் முழுக்க பரவுதுங்க மனம் முழுக்க பரவுது அதுதாங்க முக்கியம் உணர்வு பூர்வமாக அதுக்கப்புறம் இத்தனை ஆண்டுகள் பேசாம ஒரு சிறைக்குள்ள ஒரு சிறை கைதியாக அடைபட்டு இருந்த நான் அந்த மேடையில பேசும்போது அந்த மேடையில வெற்றிகரமாக பேசி முடித்த போது நமக்குள்ள ஒரு சுதந்திரம் ஏற்படும் இல்ல எனக்குள்ள அந்த பரிபூரணமான சுதந்திர உணர்வு எனக்கு விடுதலை கிடைத்து விட்டது நான் ஒரு சுதந்திர பறவை இத்தனை நாளாக என்னை கட்டி போட்டு வைத்திருந்த அந்த சிறை இனி இல்லை நான் மீண்டு வந்து விட்டேன் நான் விடுதலை அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வுகள் வரும்ல அந்த உணர்வுகளை நான் எனக்குள்ள அப்படியே கொண்டு வந்தேங்க அஃபர்மேஷன் சொல்லும் போதும் கற்பனை செய்யும் போதும் அதை அப்படியே எனக்குள்ள கொண்டு வந்தேங்க முதன் முதலாக மேடையில பேசும் போது ஒரு அதிசயம் நடந்ததுங்க யாருமே சொல்லல நீங்க முதன் முதலா மேடையில பேசுறீங்க அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அற்புதமா நான் பேசினேன் ஒரு துளி அளவு கூட பயம் இல்லை பிரமாதமா நான் பேசுனேங்க இந்த ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த ஒரு ஆனந்தம் இந்த ஒரு பரவசம் உங்களுக்கும் கிடைக்கணுங்க ஏன்னா நம்ம பல ஆண்டுகளா ஏதோ ஒன்று வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் அது கிடைக்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம் ஒரு பரவசம் ஒரு திருப்தி ஏற்படும் இல்லை எனக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அது உங்களுக்கும் கிடைக்கணுங்க அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா எது வேணும்னு நீங்க பிரபஞ்சம் கிட்ட கேட்கறீங்களோ அதை உணர்வு பூர்வமாக நீங்க கேட்கணுங்க அஃபர்மேஷன் எழுதும் போதும் சரி அஃபர்மேஷன் சொல்லும் போதும் சரி கற்பனை செய்யும் போதும் சரி உணர்வு பூர்வமாக செய்ய வேண்டும் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க இந்த அஃபர்மேஷன் எழுதும் போதும் இல்ல கற்பனை செய்யும் போதும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 
இத்தனை வருடங்கள் வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பணம் சேர்த்து சொந்த வீடு வாங்கி அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் அப்படியே உக்காரும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வு ஏற்படும்ல நம்ம சாதிச்சிட்டோம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தியான உணர்வுகள் ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வுகள் ஏற்படும்ல நீங்கள் அஃபர்மேஷன் எழுதும் போதும் அஃபர்மேஷன் சொல்லும் போதும் கற்பனை செய்யும் போதும் அந்த உணர்வுகளை அப்படியே உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணுங்க சரிங்களா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் வேண்டும்னு ஆசை இருக்கலாம் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணை கிடைக்கணும்னு ஆசை இருக்கலாம் குழந்தை பிறக்க வேண்டும்னு ஆசை இருக்கலாம் அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டுங்க அது நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வுகள் ஏற்படும்ல அதை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணுங்க அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் பிரபஞ்சம் உங்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் உங்கள் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கோங்க எனவே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த எண்ணங்களை உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் சிந்திக்கின்றீர்களோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் பிரபஞ்சம் அதை நடத்தி வைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் உணர்வுகள் சக்தி வாய்ந்தது உணர்வுகள் சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் நீங்கள் நினைத்ததை பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு மனதார கொடுக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராம் இதெல்லாம் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க லிங்க் ஸ்கிரீனில் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்